Assalamualaikum and hi. Okay, today we're going to discuss uh, the answer for question number 51 on page 137 on your tutorial uh, book, alright? Okay, so this question uh, asks you to write a complete Java program to count the number of tickets purchased for each destination by entering the destination code and calculate the total price of the day. Alright, so by entering the destination code, so you know that here, that destination code is your input. Alright, so the lagi ke bawah dia kata, uh, user can enter as many destinations as possible and the program will only be terminated if Z is entered. Okay, uh, will be terminated if Z is uh, is entered then you boleh enter as many destination as possible so this is uh, repetition okay bila repetition uh, adakah dia ni uh, counter control okay bukannya sebab dia ada um, syarat untuk berhenti jadi dia adalah sentinel okay dan lagi dia kata if other than the k i p and z is entered the program will display invalid code alright so based on the table given um, uh, destination KL code is K and ticket price is 8 ringgit. Ipo uh, destination code je I, ticket price 18. Uh, Penang um, destination code is P and ticket price is 24. Alright, so tadi kita tahu uh, ini adalah Sentinel. Okay, dan bila soalan minta kita untuk write a complete Java program, so you, will, you need to start uh, by writing all the component needed. So here uh, kita kena ada, uh, ni dia biasalah import statement. Ini adalah uh, class uh, declaration. Ini adalah dia punya uh, main method. Dan ni saya dah declarekan object in dalam saya punya uh, dalam scan ya, dalam class scan. Jadi saya akan gunakan indah di sini. Alright. Okay, jadi jadi kita kata um, destination code adalah unit input dan input you tu uh, mesti berada di dalam loop lah. Kenapa dia mesti berada dalam loop? Sebab uh, dia adalah uh, kita nak destination code tu banyak kali and if you are referring to the uh, example of uh, output situ uh, sebelum user masukkan um, destination code tu dia kena ada uh, message terlebih dahulu. Okay jadi saya akan gunakan for Okay, then always remember untuk for loop, kita ada, mesti ada tiga bahagian. Okay, separated by semicolon. Jadi, saya letakkan dah dulu situ. Okay, jadi ini adalah uh, sentinel. Kenapa sentinel? Sebab dia kata uh, program will be terminate if Z is entered. Okay, jadi saya akan gunakan um, code. Okay, saya akan declarekan code dan code ni saya declare as Character. Kenapa saya declare as character? Sebab dia akan simpan KIP. Alright. So, dia akan dia boleh terima KIP, Z ataupun apa-apa sahaja value. Alright. So, jadi saya uh, terima dia sebagai code. Okay. Jadi, dekat sini, okay, dia akan bergerak di condition eh. Selagi code, bila code equals to Z, program akan berhenti. Um, in this case, kita tak nak program berhenti. Uh, kita nak program tu bergerak. Jadi, not equals to Z. Okay, ini adalah condition. Jadi, apakah kita punya um, apa dia panggil tu? Dekat sini adalah uh, initial value. Jadi, in this case, initial value adalah input daripada user. Okay, jadi, code is equals to in dot max dot char at zero. Jadi ini adalah saya punya input. Okay, ini function dia untuk apa? Ini adalah function untuk initial value dan yang sama juga kita akan guna untuk update value. Okay. Right. So ini initial value. Ini update value. Dan kalau you all guna while, ini akan berada before loop ni dan ini akan ada inside loop. Sini eh. Okey. Jadi sebelum kita nak masukkan destination code tu kita kena ada message. Jadi message ni saya letak di sini lah.
Okey, jadi dia program ini dah boleh terima seberapa banyak input yang user masukkan dan akan berhenti kalau user masukkan Z. Okey. Right. Seterusnya dia kata calculate the total price of the day. Okay, sebelum so calculate total price of the day, kita tengok pada uh, kita punya sample example of display tu. Okay, kat sini. Okay, you may refer to this um, picture ataupun you may refer to your tutorial book. Eh. Dia kata lepas enter destination code sahaja, maksudnya dia akan kira lah output last kali tu akan keluar Hmm, berapa orang passenger tu KL, berapa orang passenger tu Ipoh dan berapa orang passenger tu Pulau Pinang and also the total ticket price. Okay. Uh, kalau you all nampak, ini hanya akan keluar sekali saja. Jadi bila dia keluar sekali saja, semua output itu akan berada after loop sini. Okay. Jadi saya letakkan dulu di sini. So KL ikut Penang So KL ini dia akan accumulate Value based on code entered here Okay based on code entered here Dia akan accumulate value of passenger to KL uh, Yang Ipoh ni akan accumulate uh, Number of passenger to Ipoh uh, Yang Penang ni akan accumulate uh, Number of passenger to Penang And total ni akan accumulate uh, Value of the total ticket price Okay total ticket price for that day Right, jadi, bila dia semua adalah accumulator, okay, what you need to do, KKL, Ipoh, Penang dan total ini perlu di, betul, perlu di declare kan. Okay, so saya declare semuanya di atas. Integer, kenapa integer? Sebab kita nak um, KL, Ipoh dan Penang ni dia akan kira, um, apa dipanggil tu? Number of passenger. So, passenger adalah integer. So, KL mesti mula dengan kosong dan apa mesti kosong betul ekstrim kita kita okay, ipo kemudian dengan kosong okay, dan juga uh, pinang kemudian dengan kosong alright so total ni saya akan dapat ambil kosong apa lah so ni kosong kosong so, so kita nak buat sekarang okay, kita akan check lepas user masuk kita akan check kalau uh, code yang dia masukkan tu uh, k Okay, means that akan bertambahlah seorang di KL. Kalau dia yang dimasukkan I, akan bertambahlah orang di Ipoh. Kalau dia masukkan P, akan bertambahlah orang di P. Jadi, kita akan uh, check all the code ini di dalam loop sini. Okay, so if code is equals to, okay, sekarang kita mula dengan uh, KL so K. Alright. Okay, saya buat yang ini dulu ya. Okay, else if code is equal to i. Okay, jadi else if code is equal to e. Okay, so satu lagi adalah else. So, kalau bukan K, kalau bukan I, kalau bukan P, P, kalau bukan P dia akan dan bukan Z, dia akan keluarkan output. Invalid. So now we go back. Okay, jadi sekarang kita dah check. Boleh masuk akan keluar. Bila kita run akan keluar enter destination code. So ni akan masukkan um, code yang pertama as you punya initial value. Okay so dia akan check this code. Uh, kalau code not equal to Z so dia akan check pula adakah K, I atau P. Kalau bukan dia akan uh, keluarkan invalid code dan dia akan suruh masukkan semula destination code. So sini akan ulang lagi lah dekat sini eh. Okay, jadi kalau code yang dimasukkan adalah K, so what will happen Okay, kalau code yang dimasukkan adalah K, jadi KL akan bertambah so KL 
plus plus KL equal to KL plus 1. Okay, lagi apa? Okay, total juga. Total adalah okay, total plus berapa? Tiket ke KL? 8 ringgit. Plus 8. Okay, jadi ni bila dia ada je lebih daripada satu line, what you need to add in. Okay, very good. Kita kena blockkan dia. So, ini adalah kawasan code adalah K. Okay, ini kawasan code K. Okay, kalau kawasan code I. Saya tak tahu ni. Okay, kalau code I. So, saya pasti lagi yang sama. Saya copy ini. Masukkan ke sini. Okay, jadikan KL. Kan, I adalah equal. Jadi, equal plus plus. Total equal to total plus 18. Kalau okay. okay. Kalau P. Okay, ini bukan KL. Dia pening. Okay, total sekarang adalah total plus 24 ringgit. Okay. Hmm. Jadi, dah lengkap you punya program. Okay, saya cuba run untuk tengok dia punya output dia. Ini kan. Okay, tekan. Okay, so enter destination code. Kita ikut yang uh, seperti delivery dalam uh, kita punya output eh. So, K. Okay. I. K lagi. B. Okay, saya masukkan O. Okay, dia nampak yang ada code. Dia masukkan lagi B. K. I. I. Okay, sekarang saya akan masukkan Z. Alright, jadi, passenger to KL ada 3 orang. Ipoh ada 2 orang. Pinang ada 2 orang. Dan total tiket plus adalah RM108. Okay, jadi. Okay. Kita telah ya. Ikut nanti. Ya. Okay, that's all for this question. So, nanti kita, uh, saya akan sambung dengan question um, page 100 and 43. Okay, bye.